എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസം തോറും പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിലോ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലോ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആണ് അതോ പകവീട്ടലിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് തുടരുന്നത് മലയാളി സമൂഹത്തിന് നല്ലതല്ല ഒരു ക്രൈം ക്രൗണ്ട് കേരള എന്ന പേര് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഈ ചർച്ച പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ മൂന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സമയം കളയാതെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുൻ പോലീസ് മേധാവിയോട് തന്നെ ഹേമജൻസ് ഈ ഒരു അങ്ങയുടെ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെ അടുത്ത് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഇതെങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു പോലീസിന് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ റീസണാണോ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടുന്നത് അതോ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അപാകതയാണോ അതോ മനുഷ്യൻ്റെ കുറ്റവാസനയിലുള്ള കൂടുതലുകളുണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാമോ ബഹുമാന്യരെ നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ബീജവും ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം മുഖപുരയില്ലാതെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കടന്നാൽ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കള്ളനും പോലീസും കളിയുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ കാണുന്നത് ഇത് കള്ളനും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് സമൂഹം ഇതിൽ ഏതാണ്ട് കാഴ്ചക്കാരനാണ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുന്നത് അതിനപ്പുറം സമൂഹത്തിൽ കുറ്റകൃത്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് കൊലപാതകവും അന്യൻ്റെ മുതൽ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും നിലവിലിരുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ രീതി കൊലപാതകം നടത്തുന്ന രീതി ധനാഭരണം നടത്തുന്ന രീതി ഇതിലൊക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉത്തരവാദ ബോധമുള്ള ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മളിത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടോ അതോ ഇത് ഈ കുറ്റവാളിക്കും പോലീസിനും തമ്മിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ മാതൃഭൂമിയുടെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു യോഗം നമ്മുടെ ആദരണീയായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും വെള്ളയമ്പലം ബിഷപ്പ് സൂസൈ പാക്കി അവർകളും എല്ലാം പങ്കെടുത്തൊരു യോഗം ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ എൻ്റെ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു അവിടെ ചർച്ചയിലും എല്ലാ പേരും പറഞ്ഞത് ഈ കുറേ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ പോലീസ് സമർച്ച ചെയ്യണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കണ്ടത് ഏതാണ്ട് പോലീസ് ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങ് തല്ലിക്കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ആ ചർച്ച പോയത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തിയത് ആരും ഇതിനപ്പുറം കടന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാൾ കൊലയാളിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാൾ ഒരു ക്രൂരതകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാകുന്നു ഈ അയാൾ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ അവതരിക്കുന്ന ആളല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേൺ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മറുപടി എൻ്റെ നല്പ വൈകാരികമായി പുറത്ത് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മനോഹരമായ ഈ ഹാളിൽ എ സി ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഈ വിഷയമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തമ്പാന്നൂർ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചുറ്റുപാടും കുറേ സ്ത്രീകളെ കാണാം 
പല രൂപത്തിൽ ചായം ഒക്കെ പുരട്ടിയ സ്ത്രീകളെ കാണാം അതിൽ ചിലരുടെ ഒക്കത്ത് കുട്ടിയും ഉണ്ടാകും ചിലരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക ഈ കുട്ടികളും പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവാവാണ് കൗമാരക്കാരനാണ് പൗരനാണ് അപ്പം അയാൾ എന്താകുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു താരതമ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുൻപ് ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അവസാന കാലത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അനുജൻ എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് എഴുതുന്നത് അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകനെപ്പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല അവൻ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ജാതി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന മനുഷ്യനെപ്പറ്റി അവനെ ഉന്നയിക്കാനൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് എനിക്കവനെപ്പറ്റി അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പണ്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കുറ കിട്ടുന്നതിന് ഏതാനും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രക്ഷകർത്താക്കൾ ആ രൂപത്തിൽ പറയും ഞാനീ പറഞ്ഞത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ആത്മകഥയിൽ വായിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ആ കത്ത് അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെപ്പറ്റിയും കൗമാരക്കാരെ പറ്റിയുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളരെയേറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു പത്തിരുപത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം എനിക്ക് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിലയിലും സമ്പന്നനാവുക സമ്പത്തിൻ്റെ പിറകെ പോകുക അത് തെറ്റാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ന്യായമായ രീതിയിൽ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സമ്പന്നനാകുന്നതിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഇതിന് ഏത് മാർഗവുമാകാം വഴിവിട്ട രീതിയും ആകാം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിന് കടന്ന് വല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു യുവാവിൽ അയാളുടെ അച്ഛൻ വിലമതിച്ച മൂല്യങ്ങളും ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷങ്ങളായി വളർന്നു വരുന്ന മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഐവാൻ പാവ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശസ്തനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് നാക്കളിൽ പട്ടികളിൽ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഈ നാക്കളിൽ അവയുടെ ഈ സലൈബറി ഗ്രാൻഡ് ഗ്ലാൻഡ് സർജറി നടത്തി പുറത്ത് വച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ സലൈവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനം വരികയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആഹാരം കാണുമ്പോൾ ഈ നായ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും സലൈവ പുറത്ത് വരും ഈ ആഹാരത്തിന് മുൻപ് ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു ഒരു ബെല്ലാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നലാകാം ഇതുമായി കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ബെല്ല് കേട്ടാലും നായ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യൻ ഈ പാവ്ലോവിൻ്റെ പട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവനെ ഒരുപാട് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സ്റ്റിമുലേകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് ആ ആ അത് വളരെ മനോഹരമായി ആളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് ഈ അടുത്തിടെ മാതൃഭൂമിയുടെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എം ജി എസ് നാരായണൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ആയുർവേദ മരുന്ന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കമൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക്
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അതി അതിവേഗം സമ്പന്നനാവുക അതിവേഗം ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുക എന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശം ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലുള്ള ഒരു മീഡിയയിലൂടെ ഒരു അനോണിമസ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ അതിവേഗം സമ്പന്നമാകാനുള്ള വഴി വളരെ അനോണിമസ് ആയിട്ട് അകലങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഒരുപാട് ദിവ്യത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എവിടെയോ നിന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ആ സ്റ്റിമുലസിൽ നമ്മൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഓ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ഭൗതിക ഭൗതികമായി അവർക്ക് സമ്പത്തിനുള്ള എല്ലാ വഴിയും ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം കടക്കുവാനുള്ള അതേ മാർഗം ഇതിലൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ ആധുനികമായ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ജാർഖണ്ഡിലെ ജംതാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറല്ല ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റും മാത്രം മതി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ കേരളത്തിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വിളിച്ച് അതിവേഗം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നനാകാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചതിയിൽ പെ പെടുന്നതിൽ മുൻ ഡി ജി പിമാരുണ്ട് ഉയർന്ന പോലീ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് സാധാരണ പൗരന്മാരുണ്ട് കാരണം ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചാൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചാൽ അത്തരം മനസ്സുകളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് പോകുമ്പോഴാണ് ആ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊലയെങ്കിൽ കൊല മറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനൊക്കെ കഴിയുന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനായ ടി പത്മനാഭൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവർ കവിതാക്കൾ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ വിവരിക്കുന്നത് ശരീരമില്ലാത്ത രണ്ട് ആത്മാക്കൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാണ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് വിവരിക്കുന്നത് ഗൗരിയിലെ ഉജ്ജ്വലമായ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു ഒരു വരിയാണ് അവർ ആ ആത്മബന്ധമാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ആത്മബന്ധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിക്കാനിടെ അത് കാക്കനാടൻ്റെ ഭ്രാന്തിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ കഥയിലാണ് അത് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവാവ് പോയി അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് അവർ വഴിയരികിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു ആ യാത്ര വീട്ടിലെത്തുന്നു ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നു ബന്ധം കഴിയുന്നു ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു ഇയ ഇദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം ചില വാചകങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്ത് ഇതൊരു ഭ്രാന്താണ് ശരീരങ്ങൾ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭ്രാന്ത് എന്ന നിലയിലൊരു സങ്കല്പം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പത്മനാഭൻ്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഈ ആത്മബന്ധത്തിൽ ഊന്നിയ അതുമുതൽ ഈ കാക്കനാടൻ വിഭാവന ചെയ്ത ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞ അതിനപ്പുറമായി കടന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അതിഭൗതികതയുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു വസ്തു നമ്മുടെ ആർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം അതിൽ ആദ്യ രംഗത്ത് ആ കൊച്ചുകുട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് പാടി വരുമ്പോൾ ആ വിദേശ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്ന ടേക്ക് ദിസ് മാൻഡിൽ പീസ് ഓൾസോ അതൊരു കൗതുക വസ്തുവിനെ പോലെയാണ് ആ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലുള്ളൊരു വസ്തുവായി പ്രണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ണറെയും കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ തീരെ ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെ കൊല ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പാമ്പിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു മർഡർ വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതയിലേക്ക് നീങ്ങി അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്
ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രാമമാകുന്ന അനോണിമിറ്റിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സമൂഹ ഗാത്രത്തെ ബാധിക്കുന്ന പലവിധ സ്വാധീനങ്ങൾ അത് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ആ സമൂഹ ഗാത്രത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുസ്വാധീനങ്ങൾക്കെതിരായി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം അത് വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയണം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതല്ല നമ്മളൊരു കള്ളനും പോലീസും പോലീസിൻ്റെ റോളില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പോലീസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് അതിലുള്ള ന്യൂനതകളുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം അതിലുപരി ഓരോ പൗരനും എന്തു ചെയ്യണം എന്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് നേരിടാനാവൂ അതിനൊക്കെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാൽവയ്പുകൾ ചിന്തകളിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വളരെ നന്ദി ഹേമചന്ദ്രൻ സർ അടുത്ത ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്ര നിയമവിദഗ്ധയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാരി വിശ്വനാഥിനോടാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് വരെ അന്ധ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമം വരെ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നത് നിയമങ്ങളുടെ കുറവാണോ അതോ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അതോ മനുഷ്യൻ നി നിയമത്തെ ഭയമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളോ അതോ അമെൻമെൻസ് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണോ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് ഒന്ന് ദയവായി വെളിച്ചം തരും ഹലോ നിയമ വിദഗ്ധ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന നിയമം പഠിച്ചൊരാളും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിഷ ഒരു വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയമം ഇല്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹമാണ് പല കാര്യങ്ങളും വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോ സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് അടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ഈയിടെ ഇത്തിരി കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ഓ അവനൊന്ന് അടിച്ചതല്ലേ അത്ര വലിയ നിയമമാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്ലസ് നിയമവിദഗ്ധരും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈബർ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസിന് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ടത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് റീഹാബിലിറ്റേഷനാണ് പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ അവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശിക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭയങ്കര സ്പ്ലൻഡ് ഐഡിയയാണ് പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും പറയുകയാണ് രണ്ടിടിയും നാല് തടയം കൊടുത്ത് ശരിയാക്കി വിടാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഐഡിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്കുണ്ടോ അവരെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൊലപാതകത്തെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ജീവൻ്റെ കാൽ കാവൽക്കാരായിരിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായോ അയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കേണ്ട ഒരാളോ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കേസിന് പോവും എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുക എത്ര പേര് കേസിന് പോവും എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷം ഡിവോഴ്സ് കേസ് നടക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം നടന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം നടക്കുന്ന റേപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെ
അതായത് റേപ്പ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടി വീണ്ടും ചെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടന്നതെന്ന് കോടതിയിൽ പറയണം നമ്മൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുക അതായത് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള മൊഴി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്രോസ് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര വിവാദമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന എന്ന നടിയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വിവാദമായ നാടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിയമം ഇല്ലായിക ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി മൂന്നാല് കാരണങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അമിതമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം ഓരോ ഉത്സവം പൂരം അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ ഏത് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യ ഉപഭോക്താവായത് എന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാടാണ് ഒരു അതുകൊണ്ട് ലഹരി ഇപ്പോൾ പോരാത്തതിന് സ്കൂൾ തലത്തിലോ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാർ പറയുന്നു പണ്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴാണ് അത് ഇത്ര കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കുട്ടികൾക്കിടയിലൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ട് പിന്നെ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് കില്ലർ അതിനെ ആർക്കും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല അത് ഇപ്പോൾ പ്രണയക്കൊലയുടെ കാര്യം എടുക്കൂ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രണയം റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു കൈമാറപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്വത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീ എനിക്ക് സ്ത്രീധനം തന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മുതലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രമായൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ റിജക്ട് ചെയ്യും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഒരു ആണിനെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതും സക്സസ് ആയില്ല പക്ഷേ ഇത്രയധികം കൊലപാതകങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എനിക്കിപ്പോൾ നരബലിയും പ്രണയക്കൊലയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത് പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യം രണ്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അന്ധവിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പ്രണയക്കൊലപാതകം ഇതിൽ പെട്ട പെടുത്തിയതായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയക്കൊലപാതകങ്ങൾ പ്രധാനമായും ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു മെജോറിറ്റിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൊസസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടെന്ന സ്വത്ത് സംസാരിക്കാറില്ല അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആളാണ് മൂത്തതാണെങ്കിലും താഴെയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉള്ളിടത്ത് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഭയങ്കരമാണ് അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായമുള്ളവരായിരിക്കും അവരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്തോ പതിനാറോ വയസ്സിൽ തോന്നുന്ന പ്രണയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ അയാളോട് തോന്നണമെന്നൊന്നുമില്ല പത്തും ഇരുപതും വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർപിരിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ഉള്ളയിടത്താണ് ഈ ഇത് അത് ഈ പൊസഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണത് ഈ മെയ് ലീഗോ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങേണ്ടത് നിയമത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ആൺകുട്ടികളെ റിജക്ഷൻ എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കൂ അവരെല്ലാം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് വേണ്ടി ആടാനുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകൾ എന്നത് ഈക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു നുണയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ഈക്വാളിറ്റി ഒരു പോസിബിൾ ഡ്രീം തന്നെയാണ് അതുണ്ടായാൽ ഈ പ്രണയക്കൊല എന്ന പേരിലെങ്കിലും ഒന്നാമത് പ്രണയക്കൊല എന്നൊന്നും പറയരുത് നമ്മൾ ചില പത്രങ്ങളുടെ ടാഗ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തകർന്നു പോകും മൂന്ന് മക്കളുള്ള അമ്മ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അമ്മ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഒളിച്ചോടിയത് കൂടെ പോയവനെ കുറിച്ച് വല്ല വിശേഷണമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പ്രണയം നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിയെ തല്ലി എന്താ പറയുക കൊന്നു പ്രണയം നിരസിച്ചത് മാത്രമല്ല അവിടെ കാരണം അയാൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാത്തതാണ് കാരണം പ്രണയം ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിരസിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി വേണ്ടി സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ പറ്റും 
ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും ഇന്നത് നടക്കും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂല കാരണം അവരങ്ങ് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ വേറെ തലങ്ങളിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധമാണ് ഒരിക്കലും അത് ചെറിയ അന്ധവിശ്വാസം വലിയ അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊന്നുമില്ല എന്ന പക്ഷക്കാരിയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അന്ധവിശ്വാസ നിവാരണ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മേനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങളെങ്ങനെ തിരുത്തും ഏത് ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തും നിയമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് സാ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഡ്ലെസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇന്ന് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റ ഗ്രാമമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ ദേഹം വിട്ട് വേറൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ദൈവം കൊണ്ടുത്തരുമെന്നും വെച്ചാൽ ദൈവം ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിലല്ല ദൈവം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഗ്രീഡിയല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു പണക്കാരനാവുക അതൊക്കെയാണ് ക്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നവരോ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതിന് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ ചില ബെനിഫിഷറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊക്കെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാം നിയമം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇത്ര സ്ലോ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആൾക്കാർ കേസ് കൊടുക്കാതെ പോരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബസ്സിലൊരു കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറയും വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളയും ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ആ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യക്കനുസരിച്ചുള്ള പോലീസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പോലീസുകാർക്ക് ഓവർ ബേഡൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ചീള് കേസല്ലേ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ സിസ്റ്റം മിസ് കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുറക്കേ നടക്കൂ ആ നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ആലോചിക്കും ഈ ചെറിയ വിഷയത്തിന് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ട സിനിമയാണ് സൗദി വെള്ളയ്ക്ക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണത് ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് 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 നീങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിയമം എത്ര ശക്തമായിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ അതേസമയം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടുന്ന നവീകരണം അത് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഈ യുഗത്തിനനുസരിച്ചൊന്നു മാറ്റിയാൽ സയൻസിൻ്റെ വളർച്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും സയൻസിലൂടെ നേടുന്നത് പോലും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അന്ധവിശ്വാസ നിവാരണ ബില്ലിനൊന്നും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്ക് യു രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഇൻഫോമി ഓ ഇൻ ഇൻ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തീരുമാനിക്കണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു ഇനിയും അടുത്ത ചോദ്യം എഴുത്തുകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീ ഇന്ദുഗോപൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൈം സീൻസ് സിനിമയാക്കുന്നത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് അങ്ങ് സിനിമയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളിൽ പതിയുന്നുണ്ടോ വേറൊരു ചോദ്യം സൈഡിൽ കൂടെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല വേണ്ട എന്ന വാദം ശരിയാണോ ക്രൈം സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രചനകൾ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ക്രൈം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അ
എങ്ങനെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യാത്മകത ഇല്ലാതിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ രഹസ്യാത്മകമായി എന്തെല്ലാം തരം തല്ല തരം ക്രൈമുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നികുതി അടയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നികുതി അടയ്ക്കുക ആ ആ മട്ടിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കള അശക്തരെന്ന് തോന്നുന്ന മനുഷ്യരോട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രൈമിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളത് അത് പിന്നെ ഈ ക്രൈമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മത്ത് സാക്ഷാത്കരിച്ചേ പറ്റൂ ഈ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ അത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാറി മാറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പല രാജ്യങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പല സ ക്രൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ പട്ടാളക്കാരൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലപാതകമല്ല അതേസമയം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആരോ കിട്ടിയ ഒരു മതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഇപ്പുറം ചിലരാൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാളിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രൈമാകുന്നു അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതൊരു വലിയ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സംഭവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പിന്നെ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എത്ര പട്ടിക്കുട്ടിയെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയൊരു സംഭവം ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ അവരുടെ വളരെ വളരെ തമാശയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു 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 ബാലിശമായ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വളർച്ചയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് സാറിന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരെല്ലാം ജയിലിൻ്റെ അകത്താവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ രണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രണയിനികളോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർ രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ പെറ്റ് ഷോപ്പുകാരൻ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആ പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉടമയെ അതെല്ലാം അയാൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അതല്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു ജയിലിൽ വന്നിട്ട് ക്രൈമിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചെന്ന് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവർ അന്യഭാഷ അവ അന്യരാജ്യത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു റിപ്പെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടാതെ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള ക്രൈം ചെയ്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് നൂലെഴുതി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് പറയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ വാസന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റീൽസിൻ്റെ അടുത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിംഹം ഒരു ഒരു ജന്തുവിനെ പോയി കടിച്ച് പറിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജീവനോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ സാധനം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രൂരത ഇവിടെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഭരണകൂടം ഇതിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭരണകൂടത്തിന് ഓരോ കാലത്ത് സ്ഥലത്തുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തവും ഇതുമില്ല ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടം തന്നെ അയാളെ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുത്ത് ഭരണകൂടം തന്നെ കൊലയാളിയാവുന്ന സാധനം സെൻട്രൽ പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് പോലും വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രാകൃതമെന്നൊക്കെ പറയുന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇത് മറ്റ് അല്ല വളരെ ആധുനികമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മധ്യ പരുവത്തിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ പോലെ രാജ്യം ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട്
ഈ നേരത്തെ ക്രൂരതയിൽ ക്രൂരതയുടെ അടയാളത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പൊസസീനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പൊസസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പം അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ അതിനെ 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 പ്രാപ്തമാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തുള്ള എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു 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 സംഗതി ഇത് വെച്ച് എന്തെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഇത്തരം വാസനകളെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരികപരമായ ട്രെയിനിങ്ങുകളോ മറ്റു സാധനം ഇതോ ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ പറയട്ടെ വലിയ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ നീതിബോധത്തിനെ തകർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നത് ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആർത്തിയെ എൻ്റെ 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 ഗ്രസിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ക്രൂരതയുടെ അവസാന എലിമെൻസിനെയും എങ്ങനെ കുത്തി പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അത് 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 ഉൽപ്പാദ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പാദ ഒരു ഉൽപാദകൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇരയായി മാറാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വലിയ വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ഈ നിർബലനായ എൻ്റെ മനസ്സിനെ തകടം മറിക്കാനായി ഇരിക്കുന്നത് ക്രൈമല്ലേ ക്രൈമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ദുർബലനായ മനുഷ്യനെ തട്ടിത്തകർക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വെച്ച് ക്രൈമിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്ത് ക്രൈം നമ്മൾ എഴുതിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്